Bạn có hai phân số, 1 phần 4 và 5 phần 6. Bây giờ bạn muốn viết lại chúng, sao cho chúng có cùng mẫu số với tử số là các số nguyên. Những con số nào bạn có thể dùng là mẫu số nhỉ? Đây là phân số của chúng ta, 1 phần 4 và 5 phần 6 nhé. Và chúng ta muốn viết lại những phân số này với mẫu số mới. Nào, hiện tại chúng ta có 4 và 6 là các mẫu số phải không? Vậy liệu chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ số mấy nào như năm chẳng hạn? Và chúng ta nói, hãy thay đổi chúng để được 5 là mẫu số không? Câu trả lời là không. Chúng ta phải tìm một số chia cho cả 4 và 6. Hay, một số mà cả 4 và 6 đều có thể nhân ra được. Ví dụ với 4, chúng ta hãy thử nhân lên xem nào. Được rồi, 4 x 1 bằng 4. 4 nhân với 2 bằng 8, 4 nhân 3 thì được 12 và tiếp tục như vậy. Đó đều là các số chia cho 4. Nào, hãy dừng lại ở đây và nhìn xem tại sao chúng ta lại phải tìm ra số chia cho cả 4 và 6 nhỉ? Tại sao chúng ta không lấy một số bất kỳ mà phải đi tìm số chia cho cả các mẫu số? Bây giờ chúng ta cùng viết lại từng phân số này nhé. Chúng ta có thể quan sát một trong hai đều được, nhưng hãy cùng quan sát 1 phần 4 nào. Ở đây chúng ta có hình minh họa phân số 1 phần 4. Để thể hiện 1 phần 4, chúng ta tô 1 trong 4 phần có kích thước bằng nhau. Có thể mình muốn thay đổi điều này và nói Mình muốn 2, mình muốn mẫu số là 2 cơ. Do đó, để có từ số là 2 nhé. Mình sẽ phải cần chia các phần tư này thành 2 phần. Bây giờ mình có hai phần được tô màu nhé. Vậy mình có thể nói đây là 1, 2 trên 1, 2, 3, 4, 5 phần được không? Nó không phải 2 phần 5 đâu bởi vì các phần này không bằng nhau. Vì thế nếu mình chia phần tư này thành hai phần, mình cần chia đôi tất cả các phần tư này ra. Và cái mình đang làm là làm tăng gấp đôi tổng số phần. Bây giờ đây là hai phần, đây là hai Và đây cũng là hai nhé. Bởi vì chúng ta cần những phần bằng nhau mà Nên đây là 1, 2 phần Trên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần bằng nhau Vậy là 2 phần 8 Như bạn thấy đấy, 8 chia cho 4 Vì chúng đã được nhân lên với 2 Đây chính là cái chúng ta vừa làm khi nãy Chúng ta đã nhân mỗi phần lên gấp đôi Và chúng ta cũng nhân đôi cả tử số nữa Vì thế mà phân số cũng tăng gấp đôi nhé Vậy các hình được tô màu tăng gấp đôi khi đó, số phần cũng tăng gấp đôi. Bây giờ, chúng ta không cần phải làm điều này chỉ với hai nữa, mà chúng ta có thể nhân với bất cứ số nào để có thể chia cho 4. Làm thêm ví dụ nữa nào. Nếu chúng ta lại tô màu 1 phần 4 một lần nữa, 1 trong 4 phần, và có thể lần này chúng ta muốn chia mỗi phần thành 3 phần bằng nhau. Do đó, để có một tử số mới là 3, thì những cái này cần phải bằng nhau. Đây là tử số 3. Nhưng chúng ta vẫn chưa có mẫu số phải không? Vì các phần chưa bằng nhau mà. Nên để có các phần bằng nhau, chúng ta sẽ cần phải chia mỗi phần tư này thành 3 phần. Do vậy, chúng ta đang tăng gấp 3 số phần. Bây giờ, chúng ta có 3 phần tô màu trên tổng số các phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Trên 12 Có một sự thật là mình có thể tìm ra mẫu số mà không cần tính đâu đấy Vì mình đã biết ở trên là có 3 phần được tô màu rồi Nên có nghĩa là chúng ta đã gấp 3 tổng số phần lên phải không? Do đó chúng ta đã nhân mẫu số với 3 Và đồng thời cũng nhân tử số với 3 nữa Nào, giờ hãy nhìn kỹ vào đây 4, 8, 12 đều là các số chia cho 4 Hay đây cũng chính là những mẫu số mà chúng ta có thể nhận Vậy số nào mà chúng ta có thể nhân với mẫu số được? Thì chúng ta cũng có thể nhân với tổng số các phần Lại một chú ý nữa này Ở đây ta có các phân số 1 phần 4, 2 phần 8 và 3 phần 12 Chúng đều đại diện cho cùng một giá trị đấy Cho dù chúng ta có 1 phần 4 hay 2 phần 8 và 3 phần 12 thì tất cả đều bằng nhau Tất cả chúng đều biểu thị một số lượng bằng nhau Chỉ là cách viết khác nhau mà thôi Nào, hãy quay lại câu hỏi ban đầu của chúng ta Vậy những mẫu số nào có thể dùng được cho phần 4 và phần 6? Chúng ta đã biết là cần phải dùng số chết cho cả 4 và 6 rồi Nên hãy nhìn vào các số chết cho 4 ở đây Với 4, chúng ta đã xét qua một số trường hợp rồi Số đầu tiên chết cho 4 là 4 nhân 1 bằng 4 4 nhân 2 là 8 
4 x 2 bằng 8 vì thế chúng ta có thể chia các phần tư thành một nửa và có được 8 phần. Hoặc chúng ta có thể nói 3 x 4 bằng 12. Khi đó chúng ta hãy chia lại các phần. Mỗi phần tư thành 3 phần bằng nhau. Hay chúng ta có thể làm 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24 và tiếp tục như vậy nhé. Lý do mình dừng ở 24 là vì mình đã quan sát các đáp án và số lớn nhất có thể ở đây là 24. Do đó mình không phải viết số lớn hơn nữa. Có rất nhiều, rất nhiều các số chia cho 4. Nhưng chúng ta không cần phải liệt kê hết đâu nhé. Bởi vì số lớn nhất mà chúng ta có thể xét đến là 24 rồi. Hãy làm tương tự với phần 6 nhé. Chúng ta để phần 6 lại đã. 6 x 1 bằng 6 và giữ 6 phần. Hay có thể gấp đôi phần 6. 6 x 2 bằng 12, nếu chúng ta nhân đôi các phần, chúng ta sẽ có 12 phần. Hay có thể nói là 6 x 3 bằng 18, hay 6 x 4, chúng ta có thể chia mỗi phần 6 thành 4 phần. Và chúng ta sẽ có 6 x 4 bằng 24, 2 phần 24. Lại một lần nữa, mình dừng lại ở 24. Bởi vì nó là số lớn nhất mà chúng ta cần xét. Nào, hãy nhìn xuống các đáp án lựa chọn. Số nào có thể dùng cho mẫu số đây? Chúng ta dùng 8 được không? Hãy nhìn các đáp án này. 8 là một số chia cho 4, vì thế chắc chắn chúng ta chia được phần 4 thành phần 8, nhưng 8 lại không phải số chia cho 6. Nên chúng ta không thể chia các phần 6 thành phần 8 được. Vì vậy, 8 không thể là mẫu số chung cho hai phân số trên. Thế còn 12 thì sao? 12 chia cho 4 đúng không? Được rồi, 12 cũng chia cho 6 nữa. Hay nói cách khác, chúng ta có thể chia phần 6 thành hai phần bằng nhau để có các phần 12. Nên 12 được nhé, 12 có thể là mẫu số chung. Một mẫu số chung cho phần 4 và phần 6. Nào 18, 18 ở đây dành cho phần 6 đấy. Chúng ta có thể chia phần 6 thành phần 18 vì 18 chia cho 6, nhưng nó lại không chia cho 4. Nên chúng ta không thể chọn 18 được, 18 không phải là mẫu số chung. Nào 24, bạn hãy nhớ nó là số cuối cùng rồi nhé. Nhìn ở trên thì ta thấy nó đều chia cho cả 4 và 6 phải không? Phải, 24 có thể là mẫu số chung cho phần 4 và phần 6. Như vậy chúng ta có thể dùng 12 hoặc 24 là mẫu số chung ở đây. Và cũng có rất nhiều số chúng ta có thể dùng là mẫu số chung nữa đấy. Nhưng từ những lựa chọn này, dùng 12 hay 24 là mẫu số chung cho phần 4 và phần 6 nhé. Thêm một chú ý nữa này, nhiều khi người ta thích dùng số nhỏ như mẫu số chung nhỏ nhất. Ở trong trường hợp này là 12, nó có vẻ có ích hơn vì dễ dàng hơn khi tính toán với số nhỏ. Nhưng bạn không hoàn toàn phải dùng số nhỏ nhất. Bạn có thể dùng phần 12 hoặc phần 24 hay là nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng mình phải nhắc lại, phần 12 có lẽ là đơn giản nhất rồi. Bởi vì thông thường sẽ dễ hơn khi làm việc với số nhỏ đúng không? Nhưng đối với câu hỏi này, mẫu số chung chúng ta có thể dùng từ những lựa chọn trên. Cho phần 4 và phần 6 là 12 và 24.